నమస్తే నా పేరు సుబ్బరాజు ఏసీ టెక్నీషియన్ ఏసీని తక్కువ కరెంట్ బిల్ తో ఏ విధంగా రన్ చేసుకోవాలి మరియు ఎయిర్ కండిషనర్ ని హెల్దీగా ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి అన్న దాని మీద మీకు కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను ఎయిర్ కండిషనర్ రూమ్ లో సీలింగ్ ఫ్యాన్ అన్నది ఆన్ చేయకూడదు సీలింగ్ ఫ్యాన్ వల్ల సెవెన్ లాసెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ లాస్ ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ లో చల్లగాలి కింద వేడిగాలి పైన ఉంది సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఆన్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ టైం మీకు ఎయిర్ కండిషనర్ లో వేడిగాలి తగిలినట్టు అనిపిస్తుంది ఆఫ్టర్ దాట్ రెండు మిక్స్ అయిపోవడం వల్ల మీకు అది తెలియదు దీనిని పూర్తిగా మీరు చూడాలి అనుకుంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాతో పిక్చర్ తీసినప్పుడు హై టెంపరేచర్ అంతా ఆరెంజ్ కలరు లో టెంపరేచర్ అంతా లైట్ బ్లూ కలర్ కనబడుతుంది ఫస్ట్ లాస్ కూలింగ్ సీలింగ్ సప్లై చేయబడుతుంది రెండో లాస్ ఎయిర్ కండిషనర్ అంటే గాలిలో ఉన్న తేమని బయటకి తీస్తుంది గాలిలో ఉన్న హ్యూమిడిటీ పర్సంటేజ్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది ఓన్లీ ఎయిర్ కండిషనర్ మాత్రమే తిరిగితే గాలిలో ఉన్న తేమ బయటకి పర్ఫెక్ట్ గా తీయబడుతుంది డిహ్యూమిడికేషన్ చేయబడుతుంది అదే రూమ్ లో సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఆన్ చేయడం వల్ల దాని సైకిల్ కి ఈ ఎయిర్ సైకిల్ అడ్డు రావడం వల్ల గాలిలో ఉన్న తేమని బయటకు తీసి పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది తేమతో కూడిన చల్లదనం ఇక్కడ ఏర్పడదు తేమతో కూడిన చల్లదనం వల్ల ముక్కులు పట్టేయడం రొంప చేయడం నాకు ఏసీ పడదు తలపోటు వస్తుంది అనే పదాలు మీరు వినే ఉంటారు నిజంగా ఎయిర్ కండిషనర్ వల్ల ఇవన్నీ జబ్బులు వస్తే డాక్టర్ ఐసీయూలో ఎందుకు పెడతారు డాక్టర్ ఐసీయూలో పెడతారంటే ఇట్స్ ఏ హెల్దీ యూనిట్ అది పర్ఫెక్ట్ గా కంఫర్ట్ జోన్ లో మనం ఎయిర్ కండిషనర్ యూజ్ చేస్తున్నాం మాత్రమే సెకండ్ లాస్ థర్డ్ లాఫ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ కండిషనర్ యూజింగ్ వైల్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ రన్నింగ్ మీరు మూడు అడుగుల లోపు స్లీపింగ్ ఏరియా ఉంటది ఆరు అడుగుల లోపు లివింగ్ ఏరియా ఉంటుంది ఎయిర్ కండిషనర్ ఆన్ చేసినప్పుడు త్రీ ఫీట్ కూల్ చేసుకోవడానికి కంప్రెసర్ టూ టు ఫోర్ అవర్స్ ఇన్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఎనిమిది గంటలు ఒక నైట్ కి మనం ఏసీని వినియోగించినప్పుడు త్రీ ఫీట్ మాత్రమే కంఫర్ట్ జోన్ లో మనం వినియోగించుకుంటే కంప్రెసర్ టూ టు ఫోర్ అవర్స్ మాత్రమే తిరుగుతుంది కంఫర్ట్ జోన్ అదే టెంపరేచర్ వద్ద మీరు ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే కంప్రెసర్ ఎక్కువ సేపు తిరిగి కంప్రెసర్ లైఫ్ టైం తగ్గిపోద్ది మీకు కరెంట్ బిల్ తిరుగుతుంది నాలుగో నష్టం మనం రన్ చేసినంత సేపు బయట మిషన్ నుంచి కండెన్సర్ ఏ హాట్ ఎయిర్ వస్తుంది అంటే మనం చలబడుతూ ప్రపంచాన్ని వేడి చేస్తాం జీడబ్ల్యూటి గ్లోబల్ వార్మింగ్ టెంపరేచర్ మనం మూడు అడుగులు లేదా ఆరు అడుగుల సగం కోసం వినియోగించినప్పుడు వచ్చిన టెంపరేచర్ చుట్టుపక్కల వాతావరణాన్ని వన్ డిగ్రీ రైజ్ చేస్తే కంఫర్ట్ జోన్ లో అదే జోన్ లో మనం ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే కంప్రెసర్ ఇంకా ఎక్కువ సేపు తిరిగి ఇంకా ఎక్కువ హీట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం లాస్ మనం ఎయిర్ కండిషనర్ ని క్లోజ్ సర్క్యూట్ లో యూజ్ చేస్తాం డోర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేస్తాం మనం క్లోజ్ సర్క్యూట్ లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం వదిలిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇదే రూమ్ లో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎటువైపు వెళ్తుంది మనం వదిలింది ముక్కు దగ్గర చేపే చూసుకోండి బోరు వెచ్చగా ఉంటది సో మనం వదిలిన వేస్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హాట్ గా ఉన్న కారణంగా పైకి ప్రయాణం చేస్తాం హాట్ ఎయిర్ ట్రావెల్స్ ఇన్ దా అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ సో ఫ్యాన్ ఆన్ చేయకుండా ఉంటే మనం వదిలిన వేస్ట్ గ్యాసెస్ అన్ని పైన లిఫ్ట్ అయి ఉంటాయి మీరు ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే వాటిని కింద దించుకున్నాడు సెవెంత్ లాస్ సాధారణంగా ఎయిర్ కండిషన్ కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అని అనుకుంది కానీ ఎయిర్ కండిషనర్ లో ఇండోర్ యూనిట్ లో ఉండే ఫ్యాన్ మోటార్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎనీ కంపెనీ అవుట్డోర్ ని మీరు టెంపరేచర్ కంట్రోల్ తో ఆపుకోగలిగితే అతి చిన్న ఫ్యాన్ ఇండోర్ యూనిట్ లో ఉంటుంది సీలింగ్ ఫ్యాన్ హండ్రెడ్ వాట్ పవర్ కన్జంప్షన్ వైజ్ గా చూసుకున్న ఇండోర్ యూనిట్ అతి చిన్న ఫ్యాన్ ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ లో సీలింగ్ ఫ్యాన్ వాడకూడదు కానీ ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ లో చూసిన గాలి ఎయిర్ కండిషన్ లో చూసిన గాలి ఎదురు గుండా ఉన్న వ్యక్తులకు మాత్రమే సరిపోడా సిఎఫ్ఎం క్యూబిక్ ఫీట్ పర్ మినిట్ ఎయిర్ సప్లై రేషియో దానికి ఎదురు గుండా వ్యక్తులు మాత్రమే అంత చేస్తారు మరి అటుపక్కన ఇటు పక్కన లేదా అనివేన్ ప్లేస్ లో ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ నిమిత్తం టేబుల్ ఫ్యాన్ స్టాండ్ ఫ్యాన్ టవర్ ఫ్యాన్స్ ని మధ్యన కింద నుంచి గాలి నుంచి సాధనాలు ఏవైనా పెట్టడం వల్ల ఎయిర్ కండిషనర్ రూమ్ లో లాసెస్ అంటూ ఉండవు హెల్త్ లాసెస్ ఉండవు ఎయిర్ కండిషనర్ కరెంట్ బిల్లు పెరగదు ఎయిర్ కండిషనర్ కూడా బాగుంటుంది సో ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ నిమిత్తం టేబుల్ ఫ్యాన్ ఆ స్టాండ్ ఫ్యాన్ ఆ పెరెస్టర్ ఫ్యాన్ టవర్ ఫ్యాన్ ఎనీ ఫ్యాన్స్ కింద సర్క్యులేషన్ బిలో సిక్స్ ఫీట్ హైట్ మనం 
ఎయిర్ ఫిల్టరేషన్ గాలిలో ఉన్న డస్ట్ ని ప్యూరిఫికేషన్ చేస్తాయి అని ఎయిర్ కండిషన్ రెండు గాలిలో ఉన్న తేమని బయటికి తీస్తుంది దీనికి సమయం ఎక్కువ పడుతుంది టూ టు ఫోర్ అవర్స్ మినిమం ఇక్కడ వచ్చిన గాలిలో తేమని బయటికి తీయడానికి సమయం ఎక్కువ పడుతుంది కూలింగ్ వెంటనే వస్తుంది బట్ హ్యూమిడిటీ కంట్రోల్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది మూడవది మనం ఏదైతే టెంపరేచర్ రిమోట్ లో ఇచ్చామో ఆ టెంపరేచర్ వచ్చే వరకు రూమ్ ని చల్లబరుస్తుంది ఎయిర్ కండిషనర్ తెలుగు మీనింగ్ సమ శీతోష్ణ స్థితిని ఏర్పరచడానికి మిషన్ ని మిషనరీని రన్ చేస్తుంది ఫోర్త్ బెనిఫిట్ ఎయిర్ కండిషనర్ లో వాటర్ వస్తుంది వాటర్ వస్తుంది హ్యూమిడిటీ వాటర్ వస్తుంది అని చెప్తున్నాం కదా అయితే ఆ హ్యూమిడిటీ వాటర్ కూడా హెచ్ టు ఓ రెండు హైడ్రోజన్ అనువులు ఒక ఆక్సిజన్ అనువుతోనే ఉంటుంది వాటర్ సో మనం వదిలిన సీఓ టు ఆ కాయిల్ నుంచి తడిసిన కాయిల్ నుంచి రావడం వల్ల ఇక్కడ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అవుతాయి బెస్ట్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఈ ఫోర్ బెనిఫిట్స్ జరగాలి అంటే ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ లో ఇండోర్ తిరగాలి నెక్స్ట్ హౌ మచ్ టెంపరేచర్ యూసేజ్ ఫర్ బెస్ట్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఇన్ ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ మనకి చాలా మంది అనుకుంటారు ఎయిటీన్ పెట్టుకుంటే కంప్రెసర్ ఫుల్ కూలింగ్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అలా పెట్టుకుంటే కంప్రెసర్ తక్కువ కూలింగ్ వస్తుంది అనుకుంటాం కానీ నార్మల్ ఎయిర్ కండిషనర్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అని ఈ మధ్యన రాస్తున్నారు ఒకటే లాగా కూలింగ్ ఇస్తుంది ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ అంటే ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ వచ్చే వరకు కంప్రెసర్ ఎక్కువ సేపు తిరుగుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ పెడితే ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వచ్చే వరకు కొంచెం సమయం తగ్గి తిరుగుతుంది తప్ప కంప్రెసర్ లో స్పీడ్స్ ఉండవు సో ఇంకా ఎంత వాడాలి టెంపరేచర్ మన ఇండియన్స్ అందరికీ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ కంఫర్ట్ జోన్ ఫర్ ఇండియన్స్ అంటే మనకి ఇరవై డిగ్రీలు వస్తే టెంపరేచర్ చల్లదనం అనిపిస్తుంది మనం ఎక్స్ట్రాగా ఉలియన్ వేర్ వేర్ చేసుకుంటాం అదే థర్టీ డిగ్రీస్ అబౌవ్ వెళ్తే హాట్ అంటాం వేడిగా ఉంటాం సో మన ఇండియన్స్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ కంఫర్ట్ జోన్ ఫర్ ఇండియన్స్ సో ఇంకా ఎంత వాడాలి టెంపరేచర్ ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ లో మనకి యూసేజ్ ఉన్నప్పుడు ఒక అరగంట ముందు ఉదాహరణకి ఒక నైట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం నైన్ థర్టీ కి స్లీపింగ్ టైం అయితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ నైన్ కి ఏసీ ఆన్ చేయాలి ఎంత పెట్టాలి టెంపరేచర్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ పెట్టి స్వింగ్ పెట్టి ఉంచితే రూమ్ ముందు కండిషన్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ దాట్ మనం వస్తే అప్పుడు మనల్ని కండిషన్ చేస్తుంది ఇనీషియల్ స్టార్టింగ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రావడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది ఆఫ్టర్ దాట్ మీరు వచ్చి పడుకున్న తర్వాత చలి అనిపించినప్పుడు మీరు ఎన్ని ఎయిర్ కండిషనర్ రిమోట్ లో ఉన్న బటన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే థర్మోస్టాటిక్ బటన్స్ సెపరేట్ షేప్ గానీ రేడియం ఇవ్వడం గానీ మిగతా బటన్స్ ని క్లోజ్ చేయడం గానీ ఐడెంటిఫికేషన్ కి వీలుగా థర్మోస్టాటిక్ బటన్స్ ని మాత్రమే ఉంటాయి అంటే కారణం రెగ్యులర్ గా కస్టమర్ యూజ్ చేయవలసింది థర్మోస్టాటిక్ బటన్స్ మాత్రమే ఎక్కువ సో మనం ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎందుకు అంటే మనకి చలేయకూడదు చవట పట్టకూడదు కంఫర్ట్ జోన్ అంటే మనకి టెంపరేచర్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే డిసెంబర్ లేదా జనవరి నెలలో ఫ్యాన్ లేకుండా పడుకున్న రోజు ఒకటైనా ఉంటది కదా అంటే దాన్ని కంఫర్ట్ జోన్ అంటే ఎయిర్ కండిషనర్ తో కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేసుకోవడం వరకే అతి శీతలం మంచిది కాదు అలాగే అతి టెంపర్ హాట్ టెంపర్ మంచిది కాదు హాట్ టెంపరేచర్ సో మనం ఎంత వాడాలి టెంపరేచర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ లో స్వింగ్ ని పెట్టండి ఆఫ్టర్ దాట్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత టెన్ థర్టీ లెవెన్ కి మీకు క్రాస్ చేయాలనిపిస్తుంది అప్పుడు టెంపరేచర్ రేస్ చేస్తారు రేస్ చేసిన తర్వాత స్వింగ్ ని డైరెక్ట్ గా పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకు పెట్టుకోవాలి మీరు హాట్ గా ఉన్న సంగతి ఎయిర్ కండిషనర్ తెలియాలి అంటే ఆ స్టాటిక్ హీట్ మీకు తగలాలి అప్పుడు మీరు వేడిగా ఉన్న సంగతి ఎయిర్ కండిషనర్ తెలిసి కంప్రెసర్ ని వన్ మినిట్ ఆ టూ మినిట్స్ రన్ చేసి మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తుంది ఎయిర్ కండిషనర్ ని మనం కట్టక్కర్లేదు ఇంట్లో రెఫ్రిజిరేటర్ ఏ విధంగా అయితే మనం కట్టమో దాంట్లో థర్మోస్టాట్ అది పని చేస్తుందో అదే విధంగా ఈ ఎయిర్ కండిషనర్ లో కూడా బోర్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ ఉంటది సో అది దాని యొక్క కట్ ఆఫ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది టెంపరేచర్ వన్స్ ఒకసారి రీచ్ అయిన తర్వాత అతి చిన్న ఫ్యాన్ మాత్రమే మనకి తిరుగుము ఈ విధంగా తక్కువ టెంపరేచర్ అన్న డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మెయింటైన్ చేస్తే ఎయిర్ కండిషనర్ కంటిన్యూస్ గా తిరగాలి ఎయిర్ ఫిల్టరేషన్ జరగాలి డీహ్యూమిడికేషన్ జరగాలి టెంపరేచర్ మెయింటెనెన్స్ జరగాలి ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా కరెంట్ బిల్ తక్కువ వచ్చును థ్యాంక్ యూ